ஸ்மிருதிபுராணம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாதம் லோக்கரம் ஓம் நமஸ்தஸ்மை பகவதே அர்ஹதே சம்யக் சம்புத்தாய ஆசீனோ விரஜாதி கிருத்தோனாசிரவ மணம் தம் பிரவீம்யம் வாடு பிராமணுடு நா உத்தேசியோ பலானா வாடு பிராமணுடு அவுத்தாடு நேன் அல்ல செப்துன்னானு நேனு கமனின்சி நேட்டுண்டே மந்திராலலோ பிராமண சூத்ர இத்தியாதி சப்தமுலு உன்ன மந்திரமுலை மீக் கணப்படாக்கிறா சாலா அருது மீர் மொத்தம் வைதிக்கு சாகிச்சான் நந்தனி கண்சுகாகடா வேசு வெத்திக்குத்தே ஓகடோ ரண்டு திருக்குதே அன்றே அர்த்தனைட்டி தன்னுடும் மீக் ஏந்திலிசிந்தே ரிஷியக்க தரிஷனல்லோ இ டிவிஷன் சிலேவன் தெலிட்டலேது is it not very clear தரவாத் பிராம்மன பாகானுக் கொச்தாரம் இ பிராம்மன சமானமைன சதாயி கலதியா அண்டை வேத சப்தும் சேத மந்திரமுலு ஏ லெவெல்லோ கிரிம்ப படுத்தாயோ அதை விதங்க பிராம்மனமுலு கொட கிரிம்ப படுனும் அனியா லேக மந்திரமுலு கண்டு பிராம்மனமுலுக்கே விலுவையக்குவ அனியா லேக மந்திரமுலு கண்டு பிராம்மனமுலு ஒக்க சதாயி தக்குவ அனிய ஜேவினு மகரி சேவன்னாட் வண்டே மந்திர பிராம்மனையோர் வேத நாமதேயம்மன சோத்திரன் ராசி பெட்டேடம். வேதம் வண்டே பலானா இதி அனி அவிதங்க define ஜேயால்சின் அவசரமே வச்சிந்தி வேதம் வல்லின்சு குண்ணார் கதா. மந்திராலே வேதம் கதா. மந்திராலனேசி மிறு பிராம்மனால்னே ஒக்க சமானத்மாம் ரொண்டின்டினி ஒக்கைய சோட பெட்டு ஒக்கைய ச்தாயிலோ பெட்டு நட்டுக மனக்கு ச்பாஷ்டம் ஓத்தும் குமாரிலும் ஹட்ட அல்லாகாதுக ஐன மந்திராலனே சப்சர்வு ஜேசியசி பிராம்மனாலனே பயனு பெட்டிச்சிடம் Can you believe it? அஞ்சாத்தனேன் நேனும் சுருதிலங்க வாக்கிய பிரகரண ச்தான சமாக்கியாகனி மீர் அன்னாரே அவன்னி குட பிராம்மனமுலே எக்கட மந்திரம் மாட்டலேது சுருதியன்டாடு பிராம்மனம் மந்திரம் குரிஞ்சிகாது அக்னுகோத்ரஞ்சு ஹோதி சர்க்ககாமாக அதி சுருதி வடிக்கை அந்திகானே அக்னிமீடே சுருதிகாது அதனன்ட பிராம்மனான்னு உன்னத் தச்தானானிக் திஸ்கு வெள்ளேடம். மந்திரான்னு தக்கு ஜேச்சேடம். சங்கர பகவத் பாதலும் பாஷ்யால்லோ மந்திரமுலக்கு உன்னத் தச்தான விச்சி பிராம்மனமுலன் ஒக்க விசரு தக்கு ஜேச்சி மாட்டிலேன்னார். சாந்துக்கி பாஷ்யலோனும் அக்கட டைரக்டுக status as that of the mantra and a sense lo bhashya kaatli jepaar big mood paksha lo gana patate ee prasanga lo gane nendu kocchya nante brahmana kshatriya vaishya shudra and a division adi gunamulu karmala ni batteya janmanu batteya taravata maata asal mundu a padajalamu மந்திரமுலலோ லேது அதி பிராம்மனால்லோ நே உந்தே மந்திரமுலலோ எக்கடலேனா இங்க பிராம்மனமுலனு ஜாகரத்தக பரிசிலின்சினட்லைதே புட்டுகனு பட்டி இவி நாலுகு நிர்தாரித்தமோதாயி அனி செப்பினட்டுக மனக் கணப்படலாம் அக்கடக்கட வசனமுலு ஆவிதங்க வியாக்கியானன் ஜேடானுக்கே அனுக்குலங்க உண்டை 
जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्नवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य अने इंका यदो तस्मात एषवा अनुरुणी एक्सेट्रा सो एवडते देवा यो देवान यज्ञते इत्यादि अकड़ పుడుతూనే వీడికి రుణం వస్తుంది మూడు రుణాలు వస్తాయి అని చెప్పడం ముందు తాత్పర్యమే కానీ బ్రాహ్మణుడై పుడత పుట్టిన బ్రాహ్మణుడ పుట్టక చేత బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అని టాపిక్ కాదు అది ఆ టాపిక్ లో మీరు పుట్టుక చేతనే బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు అని అదే వాక్యాన్ని చూపించేయి పుట్టుతుక తోటనే మూడు రుణాలు వస్తాయి అని అదే వాక్యాన్ని మీరు చూపిస్తే వాక్య భేద దోషం వస్తుందే యు నో దాట్ వాక్యభేదం అనేది మీమాంసకులకు చాలా పెద్ద దోషం అది వాళ్ళు దాన్ని దూరం పెడతారు కాబట్టి ఈ వాక్యము వల్ల పుట్టుకను బట్టి బ్రాహ్మణుడు అవుతారని చెప్తోంది ఆ వాక్యము లేక పుడుతోనే మూడు రుణాలు వస్తాయని చెప్తోంది అని స్పష్టంగా దట్ ఈస్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండ్ ద మీనింగ్ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ కాబట్టి ఇలాంటి వాక్యాల్లో ఎక్కడైనా యాయమాన శబ్దం ఉన్నా అది పుట్టుకను బట్టి వర్ణమును చెప్పే వాక్యం కాదు అది వెరీ రేర్లీ యూ ఫైండ్ ఇట్ బ్రాహ్మణాల్లో మీకు పుట్టుకను బట్టి వచ్చేది స్మృతులే స్మృతి గ్రంథములు అటు శృతిని ఆ మంత్రమును ఇటు బ్రాహ్మణమును కూడా ప్రక్కన పారేసి వీళ్ళు జన్మని పెట్టారు దాన్ని కరెక్ట్ చేసే ప్రయత్నాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చేసినాడు ఆ మిస్టేక్ ని కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ హిందూ సమాజాన్ని కొంచెం పునాదుల మీద పెట్టే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేశారు శ్రీకృష్ణుడు చేశాడు శంకరులు చేసినారు మనీషా పంచకం ఇత్యాదుల ద్వారా ఆధునిక కాలంలో స్వామి వివేకానంద మొదలైన మహాపురుషులు చేసినారు ఇంకా తర్వాత కాలంలో పెద్దలు కూడా చేసుకుంటూ వచ్చినారు కానీ జరగవలసిన హాని జరిగిపోయింది హిందూ సమాజానికి వాటిల్లో పెద్ద హాని బుద్ధుని బోధలను దూరం పెట్టేయటం ఎందుకంటే ఆయన బుద్ధుని యొక్క ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమిటో తెలుసా బర్త్ బేస్డ్ వర్ణ వ్యవస్థను తిరస్కరించడమా లేక వర్ణ వ్యవస్థను మొత్తం తిరస్కరించి పారేయడమా అని ఆయన ఆలోచించుకుని ఈ బర్త్ బేస్డ్ దాన్ని తిరస్కరించి ఇంకో రకంగా దీన్ని అట్టి పెట్టుకుందామని శ్రీకృష్ణుడు చేసిన ప్రయత్నం అదేం వర్కౌట్ కాలేదు కాబట్టి లాక్ స్టాక్ అండ్ బ్యారెల్ మొత్తం అంతా తీసిపారేం తీసిపారేసాడు ఆయన ఇంకా ఆ మీమాంసలోకి దిగామంటే వీళ్ళు మళ్ళీ పక్కదారి పుట్టిస్తారు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాటను పక్కదారి పుట్టించారుగా శ్రీకృష్ణుడు రెండు చోట్ల చెప్పాడు చాతుర్వర్ణమయ సృష్టం అన్న చోటు చెప్పాడు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో చెప్పాడు రెండు చోట్ల కూడా భర్తను బట్టి కాదు అని స్పష్టంగా చెప్తాడు ఆ గుణకర్మలను బట్టి ఏ అని స్పష్టంగా చెప్తాడు భర్తను బట్టి కాదు అని స్పష్టంగా చెప్పడు గుణకర్మలను బట్టి ఏ అని బాగా హైలైట్ చేస్తాడు దాన్ని మన వాళ్ళు వీళ్ళు సంస్కృత శ్లోకాలని మంత్రాలని వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వ్యాఖ్యానం చేయటంలో వీళ్ళు దిట్టలు దాన్ని చక్కగా మార్పు చేసి వ్యాఖ్యానం చేసేశారు మొన్న ఒక ఆయన పెద్ద పండితుడు ఆయన పెద్ద ప్రసిద్ధుడు పండి పాండిత్యం అంతంత మాత్రం మీడియాకరే ప్రసిద్ధి మాత్రం లోకంలో గలదు ఆయన ఈ చాతుర్వర్ణ్యం మయాసృష్టం గుణకర్మ విభాగ అనే శ్లోకాన్ని కోట్ చేసి వస్తాయండి గుణాలు వస్తాయండి అది మనిషి పుట్టుకను బట్టి గుణాలు వస్తాయి ఆ గుణాలకు తగ్గట్టుగా వాడు కర్మం చేస్తాడు అని మార్చేసాడు ఆయన దాన్ని అలా అలవోకగా మార్చిపరేసాడు విని ఆహా కాబట్టి బుద్ధుని యొక్క పెద్ద రెవల్యూషన్ రివోల్ట్ అసలు దీన్ని అసలు మనం పెట్టుకునే వద్దు ఆల్ హ్యూమన్స్ ఆర్ వన్ అనే ప్రిన్సిపుల్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కానీ బ్రాహ్మణ శబ్దం లోకంలో అంతటా వినపడుతోంది జ్ఞానమునకు పవిత్రమైన దానికి అన్నింటికీ ప్రతీకగా బ్రాహ్మణ శబ్దం వినపడుతోంది కాబట్టి ఆ సమాజ వాతావరణాన్ని మనస్సులో పెట్టుకుని బ్రాహ్మణుడు అంటే నేను ఇదిరా నాకు తెలుసున్న బ్రాహ్మణుడు ఇది అని ఆయన ఒక వర్గాన్ని రాసినాడు దాంట్లో మొట్టమొదటి మాట ఏమన్నాడంటే ఆసీన 
ఎవడైనా ఒకడు మీకు అత్యంత ప్రవృత్తిశీలుడుగా కానవచ్చినాడు అనుకోండి అంటే చాలా బిజీగా ఉంటాడు టీవీ ఇంటర్వ్యూ ఉంది తర్వాత విలేఖరుల సమావేశంలో మాట్లాడాలి తర్వాత అక్కడేమో సాధు సమాజ సమ్మేళనం అటెండ్ కావాలి విమానం ఎక్కి వెళ్ళి లేకపోతే కారులో వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ చేయాలి అక్కడ ఆ మీటింగ్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ పని చేయాలి అక్కడ ఆ బిల్డింగ్ కట్టాలి అక్కడ ఆ రియల్ ఎస్టేట్ని కొనాలి ఇలాగంటే హడావిల్లో ఉంటాడు వాడు బ్రాహ్మణులు అవుతాడు మరి ఏమవుతాడు ఏమో ఏమవుతాడో నువ్వు చూసుకో అయితే క్షత్రియుడు కొంతసేపు క్షత్రియుడు అవుతాడు కొంతసేపు వైశ్యుడు అవుతాడు చాలాసేపు శూద్రుడు అవుతాడు బ్రాహ్మణులు అవుతాడు బ్రాహ్మణుడు ఎలా ఉంటాడంటే ఎఫర్ట్లెస్గా ఉన్నవాడు బ్రాహ్మణుడు దట్ ఎఫర్ట్లెస్నెస్ కర్మణి అకర్మయ పశ్యేత వాడిని బ్రాహ్మణుడు అంట ఆసీన ఇంత రజోగుణం ఉన్నవాడు బ్రాహ్మణుడు కాదు ఒక మహాత్ములు అన్నారు ఏమిటండి ఈ స్వామి ఇలా ఉన్నాడు ఇంత ప్రవృత్తిశీలమును కలిగి ఉన్నాడేమి ఇదంతా నేను చెప్పాను మళ్ళీ రీక్యాప్ అంత ప్రవృత్తిశీలమా సపోజ్ తెల్లవారు ఇదే ఒకటి అదే ఒకటి ఈ పని ఏమిటి ఆ పని ఏమిటి అంత ప్రవృత్తియా అసలు ఎక్కడ విశ్రాంతి అనేది లేదు ప్రవృత్తి 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 అది సన్యాసం ఎలా అవుతుంది సన్యాసం అంటే నివృత్తి మార్గం బ్రాహ్మణుడు అంటే నివృత్తి మార్గం అది కాబట్టి విరజ ఆసీనో విరజ తర్వాత మాట ధ్యాయి ధ్యానము చేసే శీలము గలవాడు ఓకే ఇక్కడ ఈ ధ్యానము అనే మాట రాగానే యూ షుడ్ మీరు కాంట్రాస్ట్ చూసుకోవాలి హఠయోగ ధ్యానము బుద్ధ భగవానుడు చెప్పే ధ్యానము విచ్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ వేదాంత ధ్యానము రెండింటికి కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది మీరు ఆ కాంట్రాస్ట్ తప్పనిసరిగా గమనించాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ఏ టా ఇంతకుముందు ఏవో చెప్పే ఉంటాను నేను అయినా ఇంకోసారి రిమైండ్ చేసే సందర్భం ఇదే అసలు హఠయోగా దగ్గరికి మీరు వెళ్ళగానే దేంతో ప్రారంభమిస్తాడు బాడీతో ప్రారంభిస్తాడు బిగినింగ్లో ఏముంటుంది బాడీ మధ్యలో ఏముంటుంది బాడీ అంతమునుంది ఏముంటుంది బాడీ సమాధి అంటాడు ధ్యానం అంటాడు ధారణ అంటాడు అన్నీ అంటాడు కానీ ఆ బాడీని వదిలిపెట్టాడు అసలు హఠయోగ పద్ధతి బాడీ మైండ్ ఆత్మ అనే త్రీ డొమైన్స్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ రియల్ మూడు సత్యములే ఆ మూడింటిని మూడు సత్యములు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసిన మూడింటిని సత్యమని వీడు అనౌన్స్ చేస్తున్నాడని కాదు అక్కడ డివిజన్ ఈజ్ రియల్ అని చెప్తున్నాడు అని అర్థం జీవుడు సత్యమే దేవుడు సత్యం అంటే అబ్బో ఎన్ని సత్యాలు చెప్పాడు అని అక్కడ వాడు చెప్తున్నది సత్యం కాదు సత్యం గురించి కాదు వాడు చెప్తున్నది విభాగం గురించి జీవుడు అనేవాడు యథార్థంగా లేడయా దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడండి అని చెప్తే సత్యం గురించి చెప్పినట్టయింది వీడు సత్యం గురించి చెప్పట్లేదు వీడు విభాగం గురించి చెప్తున్నాడు వాడి దృష్టిలో విభాగమే సత్యము ఆ రకంగానే హఠయోగ బోధ చేసే సందర్భాలలో ఈ మూడింటిని మూడు త్రీ ఇండిపెండెంట్ రెలమ్స్ కింద విభాగం మూడు మూడు స్థాయిలు మూడు సెపరేట్ క్షేత్రములుగా విభాగం చేసి ఆ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ అండ్ రియల్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ అన్నట్టుగా వ్యాఖ్యానం చేసి చెప్పడం అది చాలా పెద్ద పొరపాటు అలా చెప్పకూడదు ఆత్మానాత్మ వివేకము దగ్గర కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆత్మను అనాత్మ నుంచి విడదీస్తాము అనాత్మను అలాగే ఇండిపెండెంట్గా అట్టిపెట్టడం కోసం కాదు విడదీసి అలా అట్టిపెడతారా అది అక్కడ ఉంటుందా ఇవి కలుపు మొక్కలు ఇది అసలు మొక్క అని చక్కగా విడదీసి అలా అట్టిపెడతారా అట్టిపెట్టరు అసలు మొక్క ఉంటుంది కలుపు మొక్కలను పీకి అవతల బాధేస్తారు ఈ అనాత్మ అలాంటిది అనాత్మను తిరస్కరిస్తారు అనాత్మకు సత్యత్వాన్ని అంటగట్టరు ఆత్మానాత్మ వివేకంలో కాబట్టి దేహము మనస్సు ఆత్మ అన్నప్పుడు దేహము మనస్సు దర్ ఈజ్ అన్రియల్ ఆత్మ ఎలోన్ ఈజ్ రియల్ యోగులు చెప్పి దాంట్లో ఈ సత్యం రాదు అంచేతనే ఈ మెడిటేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి 
మెడిటేషన్ స్కీమ్స్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళ దృష్టిలో బాడీ మైండ్ రియల్ ఇప్పుడు వేదాంతి కూడా బాడీ మైండ్ గురించి ఎక్సర్సైజ్ చేయవా భోజనం అది సరిగ్గా చేయి మనస్సుకి శాంతంగా పెట్టుకో అని చెప్తాడు వేదాంతి ఎందుకంటే బాడీ మైండ్ రియల్ అని చెప్పడు వెరాజ్ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు బాడీని ఆరోగ్యంగా పెట్టుకో మనస్సుని శాంతంగా పెట్టుకో బికాస్ దే ఆర్ రియల్ దే ఆర్ యూ అనే ధోరణిలో చెప్తారు చూడండి ఎంత తేడా వచ్చేసిందో కాబట్టి ధ్యాయి అనే మాటను కాషస్గా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ధ్యానము చేయువాడు ధ్యానం అనగానే బాడీతో మొదలెట్టడం కాదు బాడీని కంట్రోల్ చేయడము ధ్యానము కాదు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ బాడీని కంట్రోల్ చేయడము ధ్యానము కాదు ఇప్పుడు బాడీ బాడీ మీద ఫోకస్ పెట్టి టెక్నిక్ మీద ఫోకస్ పెట్టి దర్ ఈజ్ అ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది బాడీ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది దట్ విల్ మిస్లీడ్ దట్ విల్ నాట్ టేక్ యూ టు ది ట్రూత్ అంచేతనే లోకంలో ఏవో కొన్ని మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ ప్రచారంలో ఉంటాయి వాటికి ఏవో అందమైన సంస్కృతం పేర్లు పెడతారు వాడు పేరు పెట్టాక అనిపిస్తుంది అబ్బాయి ఎంత గడుసువాడు రవిడు అనిపిస్తుంది వాడి గడుసుదనాన్ని చూసి మెచ్చుకోక తప్పదు ఎంత గడుసు వీడు గడుసువాడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది సాహిత్యంలో దాన్ని పైకి లాగి మనం వాడొచ్చును దాన్ని బ్రాండ్ కింద మార్చుకోవచ్చును అనే తెలివితేటలు మనకి రాలేదు అని చెప్పిన మనం ఇలా ఉండిపోయాం సాహిత్యం తెలియక కాదు సాహిత్యం తెలుసు కానీ ఆ బ్రాండింగ్ అన్నది చేతకాక అలా ఉండిపోయాం అది రజోగుణం అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుని దాన్ని బ్రాండ్ కింద మార్చేసి ప్రచారంలో పెట్టేస్తారు నామకరణం చేసేస్తారు నామకరణాన్ని అది అది చాలా మిస్లీడింగ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఆ గోతులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమాజానికి కోసం అని ఒక గోయి పడే గోయి ఒకటి తవ్వుతారు దాంట్లో సమాజం ఆ గోతులో పడాలి వాళ్ళు తవ్విన గోతులో పడాలి సమాజం పడుతుంది వాళ్ళు కూడా పడతారు ఐసాహుత కాబట్టి మెడిటేషన్ ఈజ్ నాట్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది బాడీ మనం కూడా మెడిటేషన్ చేసేప్పుడు నిటారుగా కూర్చోమంటాం బట్ వీఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు కంట్రోల్ ది బాడీ ఫర్ అస్ బాడీ ఈజ్ ఓన్లీ దట్ మ్యాచ్ నథింగ్ మోర్ అది అడ్డు రాకుండా ఉంటే సరిపడుతుంది మనకి అందుకోసం నిటారుగా కూర్చోమన్నాం అంతే తప్ప ది గోల్ ఈజ్ నాట్ టు కంట్రోల్ ది బాడీ తర్వాత ద డివిజన్ దేహము మనస్సు ఆత్మ అనే డివిజన్ తప్పది ఆ డివిజన్ ఈజ్ రాంగ్ ఎందుకంటే ఫిజియాలజీని సైకాలజీని మీరు ఎప్పుడు విడదీయలేరు అంచేతనే ఎప్పుడైనా మీరు విడదీసినట్టుగా ఎనాలసిస్ అనే మాట ఉంది విశ్లేషణ అంటారు తెలుగులో ఎనాలసిస్ అంటే ముక్కలు ముక్కలు చేయడాన్ని ఎనాలసిస్ అంటారు ముక్కలు చేసి ముక్కలను పరిశీలించడం పేరే ఎనాలసిస్ అప్పుడప్పుడు చేయాల్సి ఉంటుంది వి హ్యావ్ టు డూ ఇట్ బట్ వి షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ ఈ ముక్కలు చేసింది ఊరికే పర్పస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎనాలసిస్ కోసం ముక్కలు చేశాను తప్ప యథార్థంగా ముక్కలు లేవండోయ్ అని చెప్తూ ఉండాలి ఊరికే మాట వరుసకి దేహము చేతులు కాళ్ళు అన్నామే తప్ప వి డు నాట్ మీన్ దట్ ఫిజియాలజీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సైకాలజీ వి డు నాట్ మీన్ ఇట్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ టుగెదర్ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా మధ్యలో పడేయండి బాడీ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ మైండ్ they are all the same the same thing analysis lo different divide chesaru really speaking avanni okate vaadu avi indi vaadini divide cheyadam kudaru anjathane jwaram vachinappudu utsahanga undagalra meeru undaleru endukante body impacts the mind you cannot separate them manasu lo manasu lo dukham pettukoni dehanni active ga unchagalugutara unchaleru they impact each other బికాస్ దే ఆర్ టుగెదర్ సో అయితే ఏమిటో తెలుసున వాట్ ఈజ్ ధ్యానం దెన్ ధ్యాయి అంటున్నారు కదా ధ్యానం అనగానేమి దేహము నర్వస్ సిస్టము నాడీ మండలము మనస్సు మూడు కలిసి ఏకరూపముగా ముందుకు సాగుటయే ధ్యానము అనబడును అంటే నాడీ మండలమునందు స్ట్రెస్ తగ్గే విధంగా బాడీ అండ్ మైండ్ ఉండాలి 
మైండ్ ఎలర్ట్గా ఉండే విధంగా బాడీ నాడి మండలము ఉండాలి ఆ రకంగా మూడు కలిపి ఒక ఆర్గానిక్ హోల్ కింద స్వీకరించి మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలి నిటారుగా కూర్చోండి కూర్చున్న వెంటనే మీరు మీ అలర్ట్నెస్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి సడన్లీ దెర్ ఈజ్ ఎ నైస్ అలర్ట్నెస్ ఇన్ యూ సో దట్ 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 ఈస్ హౌ బాడీ హెల్ప్స్ ఇన్ అక్వైరింగ్ దట్ అలర్ట్నెస్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ వన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆ విధంగా తీసుకువెళ్ళాలి అంతేగాని బాడీని ఒక్కదాన్నే ఐసోలేట్ చేసి ఈ యోగా చేయి ఈ ఆసనం వెయ్యి ఆసనం వెయ్యి అని ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా అవుతుంది అది నేను గమనించింది ఏమిటో చెప్పంటారా నేను ఈ ఫిజియోథెరపీ చాలా చూశాను నేనే అటెండ్ అయ్యాను ఫిజియోథెరపీ సెషన్స్ కొన్ని ఇక్కడ ఫిజియోథెరపీకి వెళ్ళాను అక్కడ వెళ్ళాను దే ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యోగా ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యోగా మనం ఏం చేస్తాము ఋషులు యోగ యోగమును సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మహాత్ములు వాళ్ళు ఏ ఆసనాలని చెప్పారో వాటిని ఏదో ఒక పద్ధతిలో చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం సో యూ ట్రై టు కన్ఫార్మ్ టు ఎ స్కీమ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ పుట్ ఇన్ ప్లేస్ బై ఏ నెంబర్ ఆఫ్ రిషీస్ దట్ ఈస్ హౌ యోగా గోస్ మయూరాసనం వేయమంటాడు అది మయూరాసనం అని ఎవళ్ళో అక్కడ హఠయోగ ప్రదీపలోకలో పెట్టారు ఓ ఋషి పెట్టాడు అని చేత మనం మయూరాసనం వేయాలి మయూరాసనం వేస్తే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి అని దట్ ఈస్ ది అప్రోచ్ బిగిన్ విత్ ద బుక్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ అప్లై ఫర్ సమ్ బెనిఫిట్ ఫిజియోథెరపీ అలా ఉండదు ఫిజియోథెరపీ బుక్తో బిగిన్ అవ్వదు వీడి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్తో బిగిన్ అవుతుంది దిస్ ఫెలో హ్యాస్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ దేర్ ఫార్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది స్టమక్ మజిల్స్ అని మొదలవుతుంది అండ్ ఫైనల్గా వీడి చెప్పేది మయూరాసనమును పోలు ఉంటుంది మీకు ఒక దృష్టాంతం చెప్పాను అర్థమైందా కాబట్టి బోత్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వాల్యూ అని మనం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది ఋషులు ప్రకృతిని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఓ చెట్టు ఓ పక్షి ఓ ఇవన్నీ చూసి వాటికి తగ్గట్టుగా మానవ దేహాన్ని మోడిఫై చేసి ఆ ఆసనాలు వేసినట్లయితే ఆ లాభాలు వస్తాయని వాళ్ళు దర్శించినారు వీళ్ళు అనాటమీన్ అంతని త్వరగా స్టడీ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి రిజల్ట్స్ పబ్లిష్ చేసి దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆ నాలెడ్జ్ని అక్యుములేట్ చేసి 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 దాంట్లో ఒకటి ట్రైన్ అయ్యి నువ్వు ఈ ఆస ఈ రకంగా బాడీని పెట్టరా నీకు ఆ నొప్పి తగ్గుతుంది అని వీడి చెప్పాడు పోత్ హ్యావ్ రిలవెన్స్ కాబట్టి మీరు ఊరికే యోగా యోగా అని ఊరికే మీరు యూ నీడ్ నాట్ గో టు ది రూఫ్ టాప్ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ రిలవెన్స్ but too much emphasis on the body oriented yoga distraction aipothundi aa distraction kaakunda chusukovali deenni vivekananda swami manchi drushtantam cheppadu purpose of yoga is divinity ni discover cheyatam ani cheppadu purpose of yoga is not health ani cheppadu ee roju ne emaina ayina edi kaadu cheppado danne villandaru pracharana pettaru ayina drushtantam cheppadu buffalo sir very healthy ani cheppadu కాబట్టి నువ్వు యోగా నేర్చుకుని బఫెలో యోగా తయారవుదాం అనుకుంటున్నావు దట్ ఈస్ నాట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ యోగా అని చెప్పినాడు ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి యోగాలో ఆ బ్రేకింగ్ అప్ ఇంటూ పీసెస్ ఆ భేదబుద్ధి ఉండద్దు ఇంటిగ్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు నీ ధోరణి ఎలా ఉండాలి బాడీ మనస్సులు అనే ద్వారములను తెరుచుకుంటూ స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి నువ్వు అలా స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోగానే ఈ మనస్సు దాంతోపాటుగా ఈ బాడీ కూడా విలీనమైపోతూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ది వే యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ కాబట్టి అటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఉండాలి సో హార్మోనియస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది హోల్ దానికి ధ్యానము అని పేరు అంటే బాడీ మనస్సుకి ఎలర్ట్గా ఉండడానికి సహకరిస్తుంది మనస్సు ఏకాగ్రమై ఆత్మస్వరూపమునందు నిలిచి ఉండుటకు సహకరిస్తుంది that is how the whole movement must be manam chustu untamu lokamlo ee yoga exercise lu chestaru valiki manasu control cheyadam teliyadu anta kopadapalu todu untaru kontha mandi yoga exercise lu manasu pai shantamanu sampadinchi silent ga untaru kaani atma swarupam the entire focus is on the abhava of the mind 
మైండ్ యొక్క అభావమే నిరోధం అంటే అభావమేనండి మైండ్ యొక్క అభావం మీద ఫోకస్ చే తప్ప మనస్సు యొక్క అభావముచే ఉపలక్షితమైన ఆత్మ చైతన్యమును నందు నిలిచి ఉండుట అనే ఫోకస్ ఉండదు అభావ ఉపలక్షితమైన తత్వము మీద ఫోకస్ ఉండదు సో యూ మిస్ ఇట్ కేవలం అభావంలో మిగిలిపోతాడు యోగశ్చిత్తవృత్తి నిరోధ ఆ దగ్గర మిగిలిపోతాడు తదా దృష్టు స్వరూపేవ స్థానం అన్నది పట్టుకోడు ఇప్పుడు మీకు చెప్తా చూడండి యోగశ్చిత్తవృత్తి నిరోధ హాని ఎంఫసిస్గా పెట్టుకుంటే అది మనకి ప్రపంచంలో ప్రచారంలో ఉన్న యోగం అంతా అలాగంటే ఎంఫసిస్లో ఉంటుంది తదా దృష్టు స్వరూపేన స్వరూపే అవస్థానం అంటే ధ్యాయి అవుతాడు అదే మీరు అక్కడికి తీసుకుపోవాలి దాన్ని మొత్తం అంతా ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఆ ధ్యానమును చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఊరికే ధ్యాయి అనే మాట సందర్భంలో సందర్భంగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ధ్యాన పద్ధతులపై ఒక వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉన్నాను వాటిని నిరసించడము నా తాత్పర్యము కాదు కానీ జనులు ప్రచారానికి బానిసలైపోతూ ఉంటారు దిస్ ఈజ్ మన హ్యూమన్ వీక్నెస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉందో మీకు తెలుసా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ బిజినెస్ స్కూల్ ఉందిగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందినది వాళ్ళు వీటి మీద బాగా స్టడీ చేశారు అమెరికాలోనే ఏదో హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఎంతో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ నేను ఒక ఆయన ఎరుగుదును అడ్వర్టైజ్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు మూడు ఇళ్ళు కొన్నాడు అమెరికాలో అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో పనిచేసేవాడికి అంత డబ్బు వస్తుందంటే దెర్ ఈస్ సో మచ్ మనీ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనీ అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీ దగ్గర నుంచి నా దగ్గర నుంచి వచ్చింది వీ కంట్రిబ్యూట్ టు స్మాల్ కాయిన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అవర్స్ అండ్ దట్ బికమ్స్ ఎ హ్యూజ్ పూల్ అదంతా వాళ్ళు వాడేసుకుంటూ ఉంటారు లాగేసుకుంటూ ఉంటారు మనం చిన్న చిన్న కంట్రిబ్యూషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం షర్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ దట్స్ ఆల్ అని వాడు బొమ్మ చూపిస్తాడు దానికి ఒక సినిమా యాక్టరు దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తాడు ఓ ఫిలిం తీస్తాడు దానికి అయ్యి ఖర్చు ఎంతో తెలిసిన ఒక యాభై లక్షలు అవుతుంది ఆ సినిమా యాక్టర్ తీసుకుంటాడు డైరెక్టర్ ఉంటాడు కనీసం ఇరవై మూడు ముప్పై లక్షలు అవుతుంది ఏది ఐదు నిమిషాల సినిమాకేనా ఎక్కువ షర్ట్ మూడు వందల షర్ట్తో ఇరవై ముప్పై లక్షలు వాడు ఎలా ఖర్చు పెట్టాడు ఇదేం విడ్డూరు అని మనం నాకు ఇప్పటికీ విడ్డూరమే వాడు ఆ మూడు వందల మూడు వందల రూపాయల షర్ట్ ఓ మిలియన్ అమ్ముతాడు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టి ఓ మిలియన్ అమ్ముతాడు వన్ మిలియన్ షర్ట్స్ హీ విల్ సెల్ వన్ మిలియన్ షర్ట్స్ అమ్మితే వాడికి ఎంత వచ్చింది త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ వచ్చింది అంటే థర్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది వాడు ఖర్చు పెట్టింది ఇరవై లక్షలు నథింగ్ ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంత అడ్వర్టైజ్ హ్యూమన్ వీక్నెస్ దాంతో మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఓ పదం ఒక పేరు పెట్టడం అడ్వర్టైజ్మెంట్లు పడేయడం దాంతో ఇప్పుడు యోగా అంటే ఏమైపోయింది ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ల మూలంగా అంటే ఈ ప్రచారం మూలంగా యోగా అంటే సమ్ ఫిజికల్ థింగ్ అని ఒక గ్రూపు సమ్ సమ్ బ్రెత్ రిలేటెడ్ థింగ్ యోగా అంటే శ్వాసయే పెద్ద గ్రూపు ఆ గ్రూపులో సిద్ధాంతం ఏమిటంటే యోగా అనగా శ్వాస యోగా అనగా దేహము సంథింగ్ కనెక్టెడ్ టు బాడీ బేగ్ గ్రూప్ ఇంది నార్త్ ఇండియా అబ్బే బాడీ కాదండి శ్వాస అండి యోగా అంటే శ్వాస అని పెద్ద గ్రూప్ సౌత్ ఇండియా వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు ఈ దట్ వాట్ ఈస్ యోగా ఈ దట్ వాట్ బుద్ధ టాక్డ్ అబౌట్ ధ్యానం వాటి శంకర టాకడు వాటి శ్రీకృష్ణ టాకడు ఈజ్ దట్ ఇట్ నో నో సర్ప్రైజ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ మిస్లెడ్ స్వయం కన్ఫ్యూజ్లో పడిపోతారు వీళ్ళు ఈజ్ ఇట్ డిడ్ ఐ గెట్ ది పాయింట్ రైట్ అంటే ఎమ్ ఐ అగేన్స్ట్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ నో ప్రాణాయామాన్ని నేను హైలీ రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటా బట్ యు హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ ఆ హోల్ లేకుండగా ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ లేకుండగా అలా ఐసోలేట్ చేసేసి అది పద్ధతి కాదు సైన్స్లో ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి కెమిస్ట్రీలో బోరాన్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది 
ఓ సైంటిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు అమెరికాలో ఆయన ల్యాబొరేటరీకి వెళ్తే పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంటుంది మెయిన్ డోర్ మీద పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వంద ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మోర్ ఆర్ లెస్ దాంట్లో అవన్నీ అక్కడలా గెడ్లు గెడ్లు కింద పెట్టి ఉంటుంది అంటే వంద గెడులు ఉండాలి కానీ ఒక్కటే గెడు ఉంటుంది అది తొంభై శాతం ప్లేస్ ఆక్రమించి బీ అని ముందుకు వస్తుంది బీ అంటే బోరాన్ దాని పైన లెఫ్ట్ని అడుగున మిగతా తొంభై తొమ్మిది ఉంటాయి ఉంటాయి మీరు భూతద్దం వేసి చూసుకోవాలి బీ అని వస్తుంది అది అక్కడ ఉంటుంది ఆయన ల్యాబొరేటరీ ముందు ఎందుకంటే ఆయన జీవితం అంతా కూడా బోరాన్కే ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన గొప్ప సైంటిస్ట్ అది అక్కడ చెల్లుబాటు అవుతుంది మన యోగా స్కూల్స్ అలా ఉన్నాయి బాగులేదు అది కాదు ధ్యానం అంటే నేను ఏది ధ్యానము కాదో చెప్తున్నా ధ్యానం అనేటప్పటికీ బాడీ ఫాల్స్ ఇన్ ప్లేస్ మైండ్ బికమ్స్ సైలెంట్ యు అబైడ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ స్పాంటేనియస్లీ అది ధ్యానం అంటే అంతేకాని బాడీని మైండ్ నుంచి డివైడ్ చేశారనుకోండి బాడీ బ్రెత్ మైండ్ ఆత్మనే మాట ఉండదు వీళ్ళు అసలు ఆత్మ గురించి మాట్లాడతారు ఆత్మ గురించి మాట్లాడకుండా ఇండియాలో భారతదేశం ప్రపంచం అంతా ఇక ఇలాంటివి ఏమో మాట్లాడతారు ఒక ఐడియాలజీలోకి పట్టుకుపోతారు ఐడియాలజీ మంచిదే నాకు సంతోషమే కానీ అసలు ఆత్మ ప్రసక్తి లేదు దాంతో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందో తెలుసునా మీకు బాడీని కంట్రోల్ చేయాలి హూ విల్ కంట్రోల్ ది బాడీ బ్రెయిన్ విల్ కంట్రోల్ ది బాడీ కాబట్టి మీరు టెక్నిక్స్ని నేర్చుకుని బ్రెయిన్లో పెట్టుకుని ఆ బ్రెయిన్ తోటి బాడీని కంట్రోల్ చేయాలి పెద్ద స్కూలు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయర్స్ ది ఎంటైర్ ఎఫర్ట్ ఈస్ యూస్ ది బ్రెయిన్ టు కంట్రోల్ ది బాడీ దానివల్ల ఏమవుతుందో తెలుసునండి స్ట్రగుల్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెండు వస్తాయి స్ట్రగుల్ యూ హ్రగుల్ వంగి కాళ్ళు పట్టుకోవాలి ట్రై చేసి చూస్తా దొరక వంగడం కష్టం మోకాలు వంగకూడదు నడుమే వంగాలి ఆ సరిగ్గా కాళ్ళు చేతికి అందట్లేదంటే ఓ పని చేయి అక్కడ మెట్లు ఉన్నాయి కదా పై మెట్టు మీద నిలబడు మెట్టు చిగురున నిలబడి కింద మెట్టు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయి ట్రై గో అండ్ ట్రై రోజు అరగంట చేస్తూ ఉండాలాగా సరిగ్గా నెల అయ్యేప్పటికీ నీకు వంగుతుంది దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని దీన్ని యోగా అంటారు వీళ్ళు దీన్ని యోగాలలా స్ట్రగుల్ ఏదాలా చెప్పండి ఇట్ ఈస్ స్ట్రగుల్ యూ షుడ్ నాట్ స్ట్రగుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హూ ఈజ్ హూ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ ఎ స్ట్రగ్లింగ్ టు టు మేక్ ది బాడీ బెండ్ అని చెప్తనే యోగాకి డెఫినేషన్ కూడా చెప్పారు ఆల్ ఈజ్ ఆల్ ఈజ్ వెల్ when uh, all is well that bends well ani edo all uh, all is well ends well ani ka shakespeare dundi dantlo ends badulu bends ani pettaru adi yoga so it's a struggle struggle unte conflict untundi anjethane yoga people conflict lo untaru meer chusukondi vaalla baase conflict lo untadu ikka villandaru conflict lo undadalla villandaru conflicted people very angry people conflicted people because of this division and uh, this kind of a struggle the adhyana loka asalu avemi dhyana loka raavu struggle anedi undakodadu various forms of struggle untai various forms of struggle even breath struggle kuda nuvu balanga peelchi gettiga udil pettali 120 saarlu udil pettali nimisham evadu struggle kadadi సో వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ మనస్సు కదలకూడదు సమాధిలో పడిపోవాలి కదలకూడదు అలా ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రగుల్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ నుంచి కాన్ఫ్లిక్ట్ పుడుతుంది రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఏమిటో తెలుసిన బ్రెయిన్ వాంట్స్ సంథింగ్ బాడీ వాంట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ మీరు సిస్టంలో రెసిస్టెన్స్ పెట్టి కూర్చుంటారు మంచిది కాదు కదా ఇప్పుడు నా నేను కాఫీ తాక్కూడదు 
అని అన్నాను నేను రెసిస్టెన్స్ లో పడ్డానా లేదా దెర్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ బికాస్ కాఫీ కావాలి కానీ కాఫీ తక్కూడదు కాఫీ కావాలి కాఫీ తక్కూడదు రెసిస్టెన్స్ నా వాట్ యూ షుడ్ డూ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కాఫీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రెసిస్టెన్స్ అటువంటి ఘర్షణ అటువంటి త్రోస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం స్ట్రగుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వీటన్నిటినీ పెట్టి మీరు ధ్యానం అంటే ఎక్కడ కుదురుతుంది ధ్యానంలో ఇవేమీ ఉండకూడదు ధ్యానం ఎలా ఉండాలంటే ఉషకాలం వచ్చినట్టుగా ఉండాలి ఉషకాలం వస్తుంది ఎలా వస్తుంది భజాలు భజంత్రీలతో రాదు హడావిడితో రాదు అలా క్వయట్గా వస్తుంది మీరు చూస్తుండగా చీకట్లన్నీ పోయి వెలుగు వచ్చేస్తుంది ఆ రకంగా బాడీ ఫాల్స్ ఇన్ లైన్ శ్వాస విల్ ఫాల్ ఇన్ లైన్ మైండ్ బికమ్స్ సైలెంట్ యు అబాయిడ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ది ధ్యాన సో ధ్యానం పేరుతోటి ఆ టాపిక్ను ఉపయోగించి నేను ఐ మేడ్ ఎన్ ఓవరాల్ అబ్జర్వేషన్ అబౌట్ ద మెడిటేషన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ సొసైటీలో ఉండే వాటి గురించి మాట్లాడినాము ధ్యాయి కృతకృత్య చూడండి కృతకృత్య అనే పదానికి మీకు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్తాను వన్ హూ ఈస్ సెటిల్డ్ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటే అది సింపుల్ వర్డ్ బట్ ఇట్ గెట్స్ ది ఎంటైర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది వర్డ్ కృతకృత్య నేను ఈ కృతకృత్య అని ఆసీనహతో కలిపి ఆల్రెడీ వ్యాఖ్యానం చేశాను శంకర్లు ఏమన్నారంటే మాకు చేయాల్సిందేమీ లేదు అన్నది అలంకారం అన్నారు మాకు చేయాల్సిందేమీ లేదు అన్నది దోషముగా పాయింట్ అవుట్ చేశాడు దాని నుంచే వచ్చింది యావజ్జీవం అనే మాట అక్కడి నుంచే వచ్చింది ఆ సంస్కారం యావజ్జీవం అంటాడు అగ్నిహోత్రం జుహోతి అండ్ అగ్నిహోత్రం కర్మనామధేయం అది ఒకనొక కర్మకి అగ్నిహోత్రం అని పేరు సత్యనారాయణ వ్రతము అన్నట్టు అది సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోవాలి ప్రేమగా చేసుకోవాలి మంచిది అని ఆ మాట ఎలా ఉంది నువ్వు బ్రతుకున్నంతకాలం ఎలా అది ఎలా ఉన్నది ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ యావజ్జీవం అనే మాట వచ్చింది అది ఆ మాట ఎందుకు వచ్చింది బ్రతుకున్నంతకాలం కర్మని చేస్తూనే బ్రతకాలి కర్మ విడిచిపెట్టనే రాదు అనేటువంటి ఒక ఒక బంధాన్ని వీడికి తగిలించడం త్రీ మస్కిటియర్స్ అని అలెగ్జాండర్ డ్యూమాస్ నవల్ ఉంది దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకడికి ఒక టోపీ ఈ మోటార్ సైకిల్ వాళ్ళు టోపీ పెడతారు ఆ టోపీ పెడతారు తాళం వేసేస్తారు అంతే సీల్ చేసేస్తారు ఈ మోటార్ సైకిల్ వాడిని ఏమన్నా పట్టుకున్న టోపీ సీల్ చేసి బాబీ చేశారు అడిగి వాడుతో నడుపుకోవచ్చు ఇంటికి వెళ్ళి చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ హోల్లో నుంచి భోజనం చేయాలి పడుకున్నప్పుడు అలాగే పడుకోవడం ఇంక తరగడా కల దాంతో పడుకోవడం స్నానం చేసేటప్పుడు అది దాని మించే స్నానం చేయడం ఇప్పుడు ఈ డిప్పో మించే స్నానం చేస్తున్నాం కదా లోపల ఉన్నదాన్ని మనం ఏం బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేయట్లేదు కదా అలాగే ఈ కొత్త డిప్ప ఒకటి ఉంటుంది దానికే స్నానం లోపల ఈ హోల్ ఉందిగా ఈ హోల్లో నుంచి కొంచెం నీళ్లు పంపించి తోసేసి అంతే ఇక్కడి నుంచి కూడా నీళ్లు ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తే ట్యూబ్తో ఇక్కడి నుంచి కూడా వస్తాయి దట్స్ ఆల్ వాడు బతుకున్నంతకాలం అలాగే ఉంటాడు అప్పుడు ఒక మహారాజు వీడిని వీడికి పార్థనిస్తే అప్పుడు తీస్తారు దాన్ని ఎంత పనిష్మెంట్ అది దృష్టాంతం ఏమిటి ఎందుకు చెప్పాను యావజ్జీవం అగ్నిహోత్రం జిహోతి వాడు అలాంటిది ఒకటి పెట్టేయడం పెట్టేసి నువ్వు తెలియడం అండి ప్రత్యవాయ పరిహారార్థం నువ్వు కనుక చేయకపోతే నరకానికి పోతాం చేస్తే స్వర్గం మాట దేవుడి వరకు చేయకపోతే నరకం అన్నాం దాంతో వాడు జ్వరం వచ్చింది అగ్నిహోత్రం మానేయడానికి వీల్లేదు మంచం పట్టాడు మానేయడానికి వీల్లేదు లేవ లేడు అప్పుడు ఎవడో ఇద్దరు పట్టుకుని లేవ తీస్తారు వాడు అక్కడ కూర్చొని అగ్నిహోత్రం చేస్తాడు ఎంత స్ట్రగుల్ అండి సో కాబట్టి అది అలంకారమని వాళ్ళు పెట్టారు యావజ్జీవ అగ్నిహోత్రం చూపితే అది అలంకారము అబ్బా ఎంత గొప్ప 
అది గొప్ప వాడు ఆఖరి క్షణం దాకా కర్మని చేస్తూనే ఉన్నాడు అది మీమాంసకుల యొక్క కల్పన ఆ విధంగా ఉంటుంది వేరే శంకర్లు ఏమంటారు కృతకృత్య మేము చేయాల్సింది ఏమీ లేదండి మేము చేయాల్సింది ఏం మిగిలి లేదు నథింగ్ టు క్రియేట్ నథింగ్ టు అకాంప్లిష్ నథింగ్ టు స్ట్రగుల్ ఫర్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు బి డన్ అంటే రెడీ టు లీవ్ ది బాడీ ఎస్ రెడీ టు గో ఎస్ రెడీ టు గో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెటిల్డ్ దట్ ఈస్ ది వర్డ్ సెటిల్మెంట్ మనకి ప్రపంచంలో సెటిల్ అయిన వాడు ఎవడు ఉండడు అందరూ డుబాయ్ వెళ్ళిపోవాలా డుబాయ్ వెళ్ళిపోవాలని అక్కడ పెద్ద ఉంటుంది ఇమ్మిగ్రేషన్ టు కెనడా అని పెద్ద బోర్డు ఉంటుంది అంటే దా అక్కడ దాంట్లోకి వెళ్తే మీకు వంద మంది ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళందరూ ఆమె ఆమె కెనడా వెళ్ళి సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కాదు ఒకడు ఉంటాడు వేర్ డూ యూ వాంట్ టు సెటిల్ ఐ ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ వేరెవర్ ఐఆమ్ ఐఎమ్ సెటిల్డ్ వేరెవర్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెటిల్డ్ వాడు జ్ఞాని ఆ సెటిల్మెంట్ ఫీలింగ్ మీకు వచ్చింది అనుకోండి యూ ఇంక ధ్యానా బికమ్స్ న్యాచురల్ టు యూ దట్ ఈస్ ది ధ్యాన సో ఇవాళ ధ్యానంలో మీకు ఒక ఆస్పెక్ట్ చెప్పాను ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఉంది ధ్యాయిలో ఇంకో ఆస్పెక్ట్ ఉంది బ్రాహ్మణ అనుకున్నాడు కదా వాట్ ఈస్ బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ అంటే ఏమిటి మీరు చూసుకోండి ఈ బ్రాహ్మణ అనే పదము పవిత్రతకి లింక్ అయి ఉంటుంది నాట్ స్వచ్ఛత స్వచ్ఛత వేరు స్వచ్ఛత అంటే నర్సులు డాక్టర్లు వాళ్ళు ఎప్పుడు సబ్బులు పెట్టి కడుక్కుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు స్వచ్ఛ నాటే బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ ఇస్ నాట్ స్వచ్ఛ వాడు ముందు ముఖానికి బూడిద పెట్టిన వాడు స్వచ్ఛ అక్కడే ముందు సమస్యతో ఉంటుంది అండ్ హీ డజంట్ వేర్ సచ్ ఇస్త్రీ చేసినటువంటి వస్త్రాలు ధరించడం అలా ఏం ఉండదు మామూలుగా ఏదో ఉదయం మీద కండువ వేసుకుపోతూ ఉంటాడు స్నానాధికం చేస్తాడు నేను కల్ కల్మషంతో ఉన్నాడని నేను అంటలేదు మురికిగా ఉన్నాడని అభిప్రాయం కాదు కానీ బ్రాహ్మణు నుండి పట్టుకుని స్వచ్ఛ అని వర్ణించారు ఎవళ్ళును స్వచ్ఛ అని ఎవరిని వర్ణిస్తారే ఈ డాక్టర్లని వాళ్ళని ఆ కోటు వేసుకుని ఉంటారు వాళ్ళు స్వచ్ఛ నాటే బ్రాహ్మణ మరి వాట్ ఈస్ బ్రాహ్మణ పవిత్ర పవిత్రుడు ఏమిటి అసలు పవిత్రత అంటే ఏమిటి బ్రాహ్మణంతం ద్రవీమ్యహం అంటున్నాడు వాడు పవిత్రుడు పవిత్రత అంటే ఏమిటి వాట్ ఈస్ పవిత్రత మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో అయితే సేక్రెడ్ అని హోలీ అని అంటూ ఉంటారు హోలీ హిజ్ హోలీనెస్ దలైలామా హెచ్ హెచ్ హిజ్ హోలీనెస్ హిజ్ ఓన్లీ హర్ హోలీనెస్ ఉండదు బికాజ్ హర్ పవిత్రం కాదు హిజే పవిత్రం హర్ పవిత్రం కాదు హర్ర పవిత్రమే look at that <laughs> only his pavitra tarata uh, holy sacred what is holy what is sacred because that word brahmana is connected to sacredness uh, holiness edi pavitramu edi edi pavitramu okay chudandi oka general rule cheptanu nenu edaithe పవిత్రమని హ్యూమన్ థాట్ నిరూపిస్తుందో అది పవిత్రం కానే కాదు నావ్ యూ టెల్ మే ఇప్పుడు హ్యూమన్ థాట్ ఏముంటుంది ఈ రాయి పవిత్రము ఉంటుంది ఆ రాయి అక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తాడండి నదిలో ఏముంటాయి రాళ్ళు ఉంటాయి ఎందుకుంటాయి రాళ్ళు నదిలో రాళ్ళు ఎందుకుంటాయి ఎందుకుంటాయంటే అది పైనుంచి కొండల మించి వచ్చినప్పుడు ఆ మట్టిని అది ఇరోష ఇరోడు చేసుకుంటూ వస్తుంది ఆ ప్రవాహము మట్టి ఇరోడు అయిపోతుంది ఒక రోజులో ఇరోడు అవుతాయా మట్టి ఇరోడు అవడానికి ఇయర్స్ పడుతుంది అలా ఇరోడు చేసి 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 ఒక రాయికి హోల్డ్ పోతుంది అది చాలా యాంగులర్గా ఉంటుంది ఆ రాయి షార్ప్ ఎడ్జెస్ అన్నీ ఉంటాయి దానికి అదే గుండ్రంగా ఉండదు యాంగులర్గా ఉంటుంది అది ఆ మట్టితోటి అతుక్కుని ఉంటుంది అది ఊడిపడిపోతుంది పెద్ద బోల్డర్ ఊడిపడిపోతుంది ఆ పడిపోయినప్పుడు దొర్లుకుంటూ 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 ఈ యాంగులర్ ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా స్మూత్ అవడం ప్రారంభిస్తాయి దాని మీద వాటర్ పడిపడి పాలిష్ చేస్తున్నాయి 
పాలిష్ చేసి చేసి ఇంకా అలా పడుతూ పడుతూ అది ముక్కలు ముక్కలు అవుతాయి ప్రతి ముక్క పాలిష్ అవుతూ ఉంటుంది వాటర్ పాలిష్ చేస్తూ ఉంటుంది గ్రానైట్ స్టోన్స్ కట్ చేస్తారు దేంతో కట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు వాటర్ తోటి పన్ను డెంటిస్ట్ పన్నుని కట్ చేస్తాడు ఆ సెరమిక్ని ఎలా కట్ చేస్తాడో తెలిసిన వాటర్ 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 ఫోర్స్గా వాటర్ పెడితే అది కట్ చేసుకుంటూ పోతుంది ఆ వాటర్ అంతా నోట్లో ఎక్విమ్లోట్ అవుతుందో వ్యాక్యూమ్ పెడతాడు అలా కట్ చేస్తూ ఉంటాం స్లోగా కట్ చేస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి అంత వాటర్ని అంత ఫోర్స్ బదులు అదే వాటర్ని ఫోర్స్ లేకుండా ఫైవ్ మినిట్స్లో చేసి బదులు ఓ వన్ ఇయర్ పెట్టామనుకో కట్ అవుతుంది అలాగే ఈ రాళ్ళన్నీ కూడా పాలిష్ అవుతాయి వాటిలో పెద్దవి పాలిష్ అవుతాయి చిన్నవి పాలిష్ అవుతాయి అటువంటి ఒక మీడియం సైజ్ రాయి తీసుకొచ్చి సీక్రెట్ అంటాడు ఓకే అది ఎలా సీక్రెట్ అయింది వాట్ ఈస్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ దట్ సీక్రెట్నెస్ థాట్ తప్ప థాట్ ఈస్ ది ఆరిజిన్ థాట్కి స్పేస్ అండ్ టైమ్ కనెక్షన్ ఏదో ఉంటుంది మన ఊళ్ళో ఉన్న రాయి పవిత్రం కాదు అది నేపాల్లో ఉన్న రాయి అయితే పవిత్రం నేను ఒకసారి విజయవాడ వెళ్ళాను కృష్ణ కృష్ణా నది దుర్గ గుడి అక్కడ కృష్ణా నదిలో స్నానాలు చేస్తున్నారు భక్తులు దుర్గ గుడి దర్శనానికి వెళ్తారు స్నానం చేసి పైకి మెట్లెక్కి వెళ్తారు వీళ్ళు ఎలా స్నానం చేస్తున్నారంటే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రవృత్తి ఎలా ఉందో నేను గమనించా ఎలా ఉందంటే మనం ఇక్కడి నుంచి రైలెక్కి కాశీ వెళ్తాం కాశీ వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఘాట్కి దశాశ్వమేధ ఘాట్ మామూలు ఇంకో ఘాట్ ఇంకో ఘాట్ కాదు దశాశ్వమేధ ఘాట్కి వెళ్ళి అక్కడ స్నానం చేస్తాం ఎలా చేస్తాం అలా చేస్తున్నారు మనం అలా చేయం మనం కృష్ణ స్నానం చేస్తాం పుష్కరాలప్పుడే చేస్తాం మిగతా అప్పుడు చేయాము అప్పుడు కూడా ఇంతల్లా చేయం ఇంత ఇంత డివోషన్ ఉండదు వాళ్ళు అంత డివోషన్తో స్నానం చేస్తున్నారు నేను ఐ లుక్ ఇన్ టు ది హోల్ థింగ్ అండ్ ఐ కన్సల్టెడ్ ఆల్సో హౌ కమ్ అంటే వీళ్ళందరూ నార్త్ ఇండియన్స్ అయ్యా హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చారు అక్కడ విన్నారు వీళ్ళు కృష్ణ అనే ఒక గొప్ప నది కలదు పవిత్ర గంగ వాళ్ళము ఇంటి ముందు నుంచే పోతూ ఉంటుంది కృష్ణ అనే ఒక నది శ్రీకృష్ణుడు కదా కృష్ణ కృష్ణ ఆ పేరు శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధం లేదు ఆ నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి శ్రీకృష్ణ అని పేరు వచ్చింది కృష్ణ అనేది ఒక నది ఉంటుంది అక్కడ అమ్మవారు అక్కడంతా అమ్మవారు ఇది వైష్ణవి దేవి అక్కడ అమ్మవారు ప్రాభావం అక్కడ ఆ నదిలో స్నానం చేసా అంత భక్తి శ్రద్ధలతో వస్తారు అంటే ఏమిటి ఒక థౌజండ్ మైల్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటే కానీ పవిత్రత ఉండదు ఆ పవిత్రత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒక ఆయన నన్ను అడిగాడు న్యూయార్క్లో నేను నేపాల్ వెళ్ళి ఉన్నానండి అక్కడ యూనివర్సిటీలోనూ ఆ యూనివర్సిటీ త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ ఏదో ఉంది ఆ యూనివర్సిటీలో ఆయన ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాడు రోజు పొద్దున్నే వాక్ వెళ్ళేవాడు కాళ్ళ కింద అన్ని రుద్రాక్షలే ఈ రుద్రాక్షలు తొక్కుతుంటే నా మనస్సుకు కష్టం అనిపించేది ఎందుకంటే తొక్కడం మానేద్దామంటే కుదరదు మీరు నడిచడానికి వెళ్తే రుద్రాక్షలు తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే కళ్ళ కింద పడిపోతూ ఉంటాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా అన్ని రుద్రాక్షలు అక్కడ అవి ఎవడు పట్టించుకోను కూడా పట్టించుకోడు అవి హైదరాబాద్ వస్తాయి అవన్నీ బుట్టలో పోసి ఎత్తుకుని బుట్టలో ఎత్తుకోవడమే తీసుకొచ్చి వాటికి రంగులు వేసి కట్లు చేసి ఇవి చేసి అవి చేసి పచ్చిగా ఉన్నప్పుడైతే కొన్ని ఫేసులు కట్ చేయొచ్చు త్రిముఖి పంచముఖి అని పేర్లు పెట్టచ్చు అంతా కూడా హంబగ్ ఐఎమ్ సారీ టు సే దాట్ ఇట్ ఈ రుద్రాక్ష ఇస్ సేక్రెడ్ వట్ ఈస్ ది సేక్రెడ్నెస్ ఆఫ్ రుద్రాక్ష థాట్ హ్యూమన్ థాట్ ఒక ఆయన అనే రుద్రాక్ష స్వామి అనే ఒక ఆయన అది సేక్రెడ్ అన్నాడు అంచేత ఆయనకి రుద్రాక్ష స్వామి అని పేరు వచ్చింది సంథింగ్ లైక్ దాట్ హ్యూమన్ థాట్ ఇక్కడ మనం చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే తమ బ్రాహ్మణం బ్రాహ్మణుడు అంటే హ్యూమన్ థాట్ నుంచి సీక్రెట్ అంటే హ్యూమన్ థాట్ నుంచి వచ్చిన సెంటిటీ ఆర్ సీక్రెట్నెస్ ఇస్ నాట్ సీక్రెట్నెస్ అట్ ఆల్ ఆ హ్యూమన్ థాట్ నుంచి వచ్చిందంటే ఏదో కండిషనింగ్ ఉంటుంది దానికి దట్ ఈస్ నాట్ ది సీక్రెట్నెస్ 
then what is the sacredness when the human thought comes to a stop? Mind becomes quiet. Then there is a silence. A silence lo nenu itarudu swa para ane bhedam undadu. Division undadu. Ikkada akkada ane desha prayuktama ane division undadu. Ippudu appudu ane kala bhedam undadu. Haddul undadu. A silence ka haddul undadu. Adi samudra mula kante koda yukkuva gatha mainati. Dhani lotu samudra pu lotu kante koda yukkuva. Atuante a inner silence edi kalado adi matra me pavitra mainati. The thought cannot even touch that silence. Thought makes you a person. That silence makes you Brahman. That is sacred. Because of that, a mere Brahman would have done. Anchetana, sacred than edi, a Brahmana ne dan tone sacred. Atmosphere is sacred. I am a Swami. 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 I am a आज उस ना तो इकड़ बच्चे कोटो कोसना ने वो पंडित चेसी आज वो छे आड़ूगुतो ने वो छे ना पन्नो दाने किच्चे से मामी जाएंगे हाँ वो खटी चेस मामी जाएंगे इनके वक़्त में हाँ पो पो हाँ कल पढ़ाई से पोत में कब टे what is sacred? That which is not touched by human thought, that is sacred. Human thought to touch in that day, is limited, conditioned. Then the human thought to only to one kapatamu, maya, swartha paratvamu, ilanti doshamulu, yedo konta merako, danto praveshistai. How can that be sacred? कावटे ध्यायी एंटे इन्नर साइलेंस आत्मनिष्ठ छुड़े उन टाडो अधी सेक्रेटनेस ही इस दी ब्राह्मणा अ ब्राह्मणा पदम उन्हों अ पवित्रता को जोड़ इंचे मेरे चूस लाल सोंग रहे ने नौ स्वामीन चूसा ना आये नहीं ये सर एंटे ओ इलागे ने इंतह पड़ोगो कट्टे कट्टे कोड़ा मेटालिक पीस होटे आजी ब ये दो शेपु कट्टी कादु डैगर बाकु कादु चाकु कोड़ा कादु समथिंग ये दो पनस्काय कट्टी रहेगा उन्ने सम सम काइंड ऑफ सिमेट्री तो टुन्ने आजी बोट कुन्ना डेला गा आजी बहुत तरह उन्नटा डा अंदर उधानी जनाल बोट कुन्ना उन्नटा ये दी ये कट्टी के कट्टी कादु दे समथिंग मेटल पीस अधि पवित्र हों दे अ पंचलो हाल तो जैसा रहा ये मत जिन पंचलो हाल लो टाइटैनियम वेस्ट तो ना रे विग्रह हाल लो कुछ जंगे टी रावण कौसों टाइटैनियम मने माटा रुसुलु ये रुगरो पंचलो टाइटैनियम ये मत जिने डिस्कवर जैसा रहा था पंचलो हाल टाइम लो पदकुण्ड पन्नडी से ताप दाल लो टाइटैनियम एक वाले वालों यूरोप लोगों ने करो जैसे रो तरावती कर कुछ नहीं, ओके? कबड़े पंचलो हाल तो जैसे ढ़ कबड़े पवित्र रहने थे। इकड़ देगर वाला अंदर वो अलग ओखल में तो ओखल पड़ पाई दानी कालकत देश को नहीं तो जैसे रो। अधोरो उन्होंने वालों स्वामी महाराज महाराज में हो आ वस्तुना आग अंडा what is sacred about a piece of metal or an alloy? What is sacred about it? That's not pavitrata. It's not pavitrata. Pavitrata is not pavitrata. 
జడాన్ని పట్టుకుని మీరు పవిత్రం పవిత్రం అంటూ ఉంటే ఏమనాల్సి ఉంటుంది చైతన్యం నుంచి వస్తుంది కాబట్టి హ్యూమన్ థాట్ చూసారా ఎంత కంట్రైవింగ్గా ఉంటుందనో ఎంత కన్నింగ్గా ఉంటుందో చూడండి హ్యూమన్ థాట్లో చాలా కన్నింగ్నెస్ ఉంటుంది అది ఆయన మళ్ళీ పెట్టులో పెట్టుకుని పట్టుకుపోతాడు కొన్ని అది పవిత్రం వీళ్ళందరికీ ఇవ్వచ్చు కదా అరే మీరు అట్టు పెట్టుకుంటారు అవి పవిత్రం అని ఇవ్వచ్చు కదా ఇవ్వడం అది మళ్ళీ ఇంకో సభకు పట్టుకెళ్తాడు వెరీ కన్నీ కాబట్టి దే దీంట్లో పవిత్రత దేంట్లోనూ లేదు పవిత్రత ధ్యాయి ఆ ధ్యానం చేసే హృదయమునందు మాత్రమే కలదు నా ఉద్దేశ్యం అయితే వాడే బ్రాహ్మణుడు అని అంటున్నాడు బుద్ధుడు బ్రాహ్మణం తం బ్రవీం అహం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్